रेगिस्तान का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले दो ही चीज़ें आती हैं पहली यहाँ की जिंदा जला देने वाली गर्मी और दूसरी चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत अगर आप भी यही सोचते हैं तो शायद आप सहारा के बारे में कुछ नहीं जानते सहारा अपनी इस रेत के पीछे इतनी चीज़ों को छुपाए बैठा है जिनको आपने देखा तो दूर इनके बारे में सुना भी नहीं होगा ये है दी सहारा डेजर्ट जहाँ सूरज ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो हर कोशिश करता है आपको मारने की दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट अफ्रीका की नॉर्थ साइड पर बानवे लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान इतना बड़ा है कि पूरा अमेरिका इसमें समा जाए सहारा अपने अंदर 11 मुल्कों को समाए बैठा है जहां पर रहने वाले बहुत से लोग मुसलमान हैं सूरज के नीचे तपते इस रेगिस्तान में दिन के वक्त 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है जो गर्मियों में 40 से सैतालीस डिग्री तक पहुंच जाता है यहां पर हर साल 3 इंच से भी कम बारिश होती है सहारा के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ कई सालों से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी इजिप्ट लीबिया और सूडान जैसे मुल्कों ने तो उन्नीस के बाद कभी बारिश को देखा ही नहीं यहाँ बारिश तो दूर आसमान में बादल भी नज़र नहीं आते ऐसी जगह जहाँ पानी की एक एक बूंद को भी अमृत माना जाता हो वहाँ रहने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता लेकिन फिर भी यहाँ 260 से भी ज़्यादा किस्मों के जानवर रहते हैं जिनके पास इस रेगिस्तान में ज़िंदा रहने के लिए हैरान कर देने वाली खूबियाँ हैं हर इंसान को लगता है कि सहारा सिर्फ रेत से भरा हुआ है लेकिन यहाँ पर इस रेत के अलावा भी बहुत कुछ है सहारा का सिर्फ 25 परसेंट हिस्सा ही रेत से ढका है कुछ हिस्से पत्थरों से भरे पड़े हैं जिन्हें हमाडास कहते हैं कुछ जगहों पर कई पहाड़ मौजूद हैं जो आम पहाड़ों से अलग नजर आते हैं और खूबसूरत भी इनके अलावा यहाँ पर हजारों किलोमीटर पर फैले हुए सख्त नमक से बने ये मैदान हैं यहाँ पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ नमी का नामो निशान नहीं मिलता लेकिन कुछ ऐसी हैं जिन्हें रेगिस्तान का बाग कहा जाता है The Garden of Desert, Oasis. क्या ये सच है रेगिस्तान में नजर आने वाला कोई मेराज तो नहीं ये बात तो हैरान कर देने वाली है लेकिन सच है इस रेत के समंदर में ये पानी इसी रेत के नीचे दफन दरिया की वजह से ऊपर आ गया है लाखों किलोमीटर में फैले सहारा में सिर्फ नब्बे ही ऐसे ओएसिस पाए जाते हैं लगता है कई परिंदे अपनी प्यास भुजाने इस बाग में चले आए हैं लेकिन जहां सूरज ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो वो आपको कहां जिंदा रहने देगा सूरज ने अपनी गर्मी से इस पानी को जहरीला कर दिया है इसे पीना मतलब जान से हाथ धोना और तो और इस जहरीले पानी पर भी मक्खियों ने अपना कब्जा कर लिया है लेकिन जिंदा रहने की जिद भी बड़ी कमाल है ये परिंदे अपनी पानी की प्यास बुझाने के लिए इन मक्खियों को खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि इन मक्खियों के अंदर काफ़ी हद तक 
मीठा पानी मौजूद होता है शाम का वक्त हो गया है परिंदों के अलावा एक और चीज इस रेत से बाहर निकल आई है खाने की तलाश में साइड वाइंडर स्नेक जो रेत में टेढ़ा होकर सीधा चलता है लगता है इसने शिकार को भाप लिया है सैंड लीजर ये फुर्तीली चिपकली शायद इसके हाथ नहीं आने वाली लेकिन क्या करें जिंदा रहने की जिद सांप खुद को रेत में धंसा लेता है शिकार तो छिपकली भी ढूंढ रही है लेकिन शायद इससे कोई गलती हो गई इस छिपकली से ना सिर्फ इसको ताकत मिलेगी बल्कि इसकी प्यास भी भुज जाएगी अब रात होने वाली है सारा दिन तो इस सूरज ने जीने नहीं दिया शायद रात में थोड़ा सुकून मिले लगता है आप कुछ तो भूल रहे हैं ये रेगिस्तान है हर कदम पर मारने की कोशिश करना तो इसकी फितरत में है दिन के वक्त जहाँ तापमान 40 डिग्री होता है वहीं रात के वक्त ये माइनस फोर डिग्री तक गिर जाता है क्योंकि आसमान में कोई भी बादल ना होने की वजह से ज़मीन की गर्मी आसमान में वापस चली जाती है और रस्ते में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो इसे ऐसा करने से रोक सके दिन में जला देने वाली गर्मी और रात में जमा देने वाली सर्दी इस बर्फीली रात में भी एक लोमड़ी खाने की तलाश में निकल पड़ी है डेजर्ट फॉक्स और इसकी नज़र है लेजर जरबुआ पे जरबुआ छुपने की पूरी कोशिश करता है लेकिन लोमड़ी की नाक उसे बता देती है कि वो कहाँ छुपा है ये क्या जरबुआ ने तो लूमड़ी को चकमा दे दिया और किसी कैंगरू की तरह अपनी दो टांगों पर उछलता हुआ भाग गया आज रात तो बच गया लेकिन कल रात का पता नहीं आज गर्मी थोड़ी कम है आज का दिन अच्छा गुजरेगा क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है ये क्या लगता है तूफान आने वाला है रेगिस्तान में तूफान जी हाँ सैंड स्टॉम रेत के ये तूफान दस हज़ार फीट तक ऊंचे हो सकते हैं जो 40 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ते हैं ये कुछ ही सेकंड में बन जाते हैं और कई घंटों तक रहते हैं अगर छुपने की जगह ना मिले तो कोई भी इंसान बहुत बुरी तरह जख्मी हो सकता है यहाँ तक कि अगर वो इस सैंड स्टोम में फंस गया तो उसे अपनी आंखें भी गवानी पड़ेंगी तूफान तो थम गया लेकिन अब ये किस चीज की आवाज है चारों तरफ फैले रेगिस्तान के इस समंदर में ट्रेन कहाँ से आ गई ये है मोरितानिया रेलवे जो 1960 में यहाँ पर बनी थी 704 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर चलने वाली ये ट्रेन एक कार्गो ट्रेन है जो अपने ऊपर आयरन ओर को लाद कर ले जा रही है आयरन ओर एक किस्म का पत्थर होता है ऐसी जगह जहाँ हर रोज़ जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़े 
वहां भी 25 लाख लोग रहते हैं जो इतने मुश्किल हालातों में भी पता नहीं कैसे बस जिंदा हैं यहाँ के बहुत से लोग खाना बदोश हैं मतलब के जिनका कोई एक ठिकाना नहीं होता जहाँ पर पानी मिले वहीं पर बसेरा कर लिया इतनी मुश्किलों के बाद भी ये अपने रब को नहीं भूलते लगता है अब यहाँ से भी जाने का वक्त आ गया है यहाँ से कुछ दूर भी लोगों ने अभी रहना ही शुरू किया है पर पानी की कमी से बहुत मुश्किलें सामने आ रही हैं यहाँ की औरतें अपना वक्त गुजारने के लिए कई खेल खेलती हैं जो अभी समझ में तो नहीं आ रहा लेकिन अच्छा लग रहा है शिंगैटी मोरितानिया यहाँ पर एक ऐसा गांव है जहाँ घर तो मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर रहता कोई नहीं है क्योंकि रेत कभी भी इन घरों को अपने नीचे दफना सकती है पता नहीं कैसे पर यहाँ पर भी एक लाइब्रेरी है जिसमें कदीम इस्लामिक किताबें मौजूद हैं यहाँ के लाइब्रेरियन अहमद महमूद इन किताबों का ख्याल रखते हैं इन लोगों की जिंदगी देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि रेगिस्तान कितना जालिम है आखिर ऐसी क्या वजह है जो इस रेगिस्तान को इतना जालिम बनाती है इसकी वजह है सहारा के नॉर्थ में मौजूद एटलस के ये पहाड़ जो समंदर से आने वाली ठंडी हवाओं को सहारा की तरफ नहीं आने देते जिसकी वजह से एक रेन शेडो इफेक्ट बन जाता है जो बारिश ना होने की वजह है कहा जाता है कि आज का तपता हुआ सहारा रेगिस्तान भी कभी हरा भरा हुआ करता था ग्यारह हजार साल पहले यहाँ भी कभी हरियाली हुआ करती थी और तो और इस हिस्से में पानी से भरी कई झीलें थी जहाँ हर किस्म के जानवर और इंसान रहा करते थे जिसका सबूत यहाँ पर मौजूद गुफाओं की दीवारों पर बनी इन ड्राइंग से मिलता है जो साफ जाहिर करती हैं कि यहाँ भी कभी घास चरने वाले जानवर रहा करते थे और एक अंदाजे के मुताबिक आज से दस हजार साल बाद यहाँ फिर से हरियाली छा जाएगी सहारा डेजर्ट फिर से हरा भरा हो जाएगा सहारा का ये रेगिस्तान शायद आपके लिए इतना मायने ना रखता हो लेकिन ये आपसे इस हद तक जुड़ा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते अगर अभी भी कुछ याद नहीं आया तो एक लंबी सांस भरिए और सहारा का शुक्रिया अदा कीजिए क्योंकि इसी तपती रेत की वजह से आप सांस ले पा रहे हैं सहारा की जमीन हर वक्त ना सिर्फ अपनी जगह बदलती है बल्कि हवा पर सवार होकर पूरे प्लेनेट का सफर भी करती है जी हाँ ये जमीन पूरे समंदर को पार करके दूसरे किनारों तक पहुंचती है और ऐसा हजारों सालों से होता आ रहा है जिस बात का सबूत हमें यहाँ से हजारों मील दूर जाकर मिलता है बहामास में पानी के नीचे मौजूद ये गुफाएं एक ऐसी जगह है जो बाहरी दुनिया से कटी हुई है बाहरी दुनिया से अनजान इस गुफाओं में कुछ भी जाना पहचाना नहीं लगता सिर्फ एक चीज को छोड़कर गुफा की चट्टानों पर मौजूद ये लाल धूल ये यहाँ आई कैसे इस बात का जवाब मिलता है यहाँ से चार हजार मील से भी ज्यादा दूर सहारा की इस जमीन पर हजारों सालों से रेगिस्तान की यही धूल उन गुफाओं में जाकर इकट्ठी होती है सहारा की इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा अमेज़न में जाकर गिरता है वो अमेज़न जो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है जिससे हम सांसें भर पाते हैं इस मिट्टी में मौजूद मिनरल्स पूरे समंदर को पार करके इन पेड़ों में जाकर जान डाल देते हैं और ये पेड़ पूरी दुनिया में हर दिन तीस हज़ार टन धूल अमेज़न में जाकर बरस जाती है और ऐसा हजारों सालों से हो रहा है यह है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो हैरान कर देने वाले जानवर 
और इंसानों का घर है जो इन्हें हर वक्त मारने की कोशिश करता है और इससे बाहर रहने वालों को जिंदा रखने की ये है द ब्यूटी एंड द बीस्ट दहारा डेजर्ट